നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എ ടി എം കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള എ ടി എം കാർഡ്സ് എസ് പേഡ് ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചേഡ് ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നമുക്ക് പുതിയ എ ടി എം കാർഡ്സ് തരും അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പുതിയ എ ടി എം കാർഡ്സ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു എ ടി എം കാർഡ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വൈഫൈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വൈഫൈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാർഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം ടൈപ്പ് കാർഡുകളാണ് കോണ്ടാക്ട് ലെസ് കാർഡുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ബിൽ ഡെസ്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് കൊടുത്താൽ അത് സ്വൈപ്പോ ഇൻസേർട്ടോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് പിൻ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ നമുക്ക് സ്വൈപ്പും ചെയ്യേണ്ട അത് ഇൻസേർട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഈവൻ ആ ഫോർ ഡിജിറ്റ് പിൻ നമ്പർ പോലും എൻ്റർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ കൂടി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കാർഡുകൾ ഉള്ളവർ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാർഡുകൾ പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ ഇൻസേർട്ട് പോലും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പിൻ നമ്പർ പോലും എൻ്റർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാർഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇനി ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ നിന്നും നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കോൺടാക്ട് ലെസ് കാർഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കാർഡിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പ് സാധാരണ എല്ലാ കാർഡുകളിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആൻറ്റിന കൂടെ ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ആൻറ്റിന എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്തരം കാർഡുകൾക്ക് പി ഒ എസ് മെഷീനുമായിട്ട് ഫിസിക്കലി യാതൊരു വിധ കണക്ഷനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പി ഒ എസ് മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നിർത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോൺടാക്ട് ലെസ് കാർഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ഒ എസ് മെഷീൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് കൊണ്ടുചെന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡിലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ആൻറ്റിന വഴി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഈ പി ഒ എസ് മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈഫൈ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഇതുപോലെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ആണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫൈയുടെയും മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും റേഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പോലെ അത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ ഉള്ളത് വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും അടുത്ത് വേണം ഈ കാർഡും ആ പി ഒ എസ് മെഷീനും അതായത് അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അതിൽ കൂടുതലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ കാർഡും ഈ പി ഒ എസ് മെഷീനും തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പേയ്മെൻ്റ് നടത്താനുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാത് ബാങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കാർഡുകളിൽ കൂടി മാത്രം ഇത്തരം കാർഡുകൾ ഇതുപോലെ മിസ്യൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കാർഡുകൾ അതായത് കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ടും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കോൺടാക്ട്ലെസ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇനി അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈപ്പോ ഇൻസേർട്ടോ ചെയ്ത് പിൻ നമ്പറും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ കോൺടാക്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം രണ്ടായിരം രൂപയെ അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങളറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് ബാങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെയുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഡേ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബാങ്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ബാങ്കാണ് പല പല ബാങ്കുകൾക്കും അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് പെർ ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങളറിയാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട്ലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നാൽ മാക്സിമം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയാൽ അത് ഫെയിൽഡ് ആയിക്കോളൂ സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ടൈമിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലെയിം ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസും പല ബാങ്കുകളും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺടാക്ട്ലെസ് എന്ന ഫീച്ചർ നമുക്ക് പല കാർഡുകളിലും ഡിസേബിൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകളാണെങ്കിലും ആ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് സോ കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകളായിട്ട് അത് പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല പകരം അത് സൈപ്പോ സാധാരണ കാർഡുകൾ പോലെ അത് സൈപ്പോ ചിപ്പുള്ള സൈഡ് ഇൻസേർട്ടോ ചെയ്ത് പിൻ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അത് എല്ലാ കാർഡുകളിലും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് പക്ഷെ പല ബാഗുകളും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരു സംശയം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകൾ ഇവർ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇനിഷ്യലി ഇത് യു എസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലെ അവിടുത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രായമായവർക്ക് അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈപ്പ് കാർഡാണ് കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകൾ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസി ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായ പലരും അവരുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ മറന്നു പോകുന്ന കേസുകൾ ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന പോലെയാണ് അവർ കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു